Students, can you hear? मैं आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। बेटा आप आप चेक करें मेरी आवाज़ आ रही है आपको clearly? Hello? Yes, ma'am, clear आ रही है। Okay, students. Yes, ma'am, clear आ रही है। Okay, students. Uh, now listen to me. Uh, beta, all the students present in my class, make sure you are going to email me your uh, attendance. Okay, after you have email me your attendance, make sure karne, every student who is attending my class is going to text me on my email address present. Okay, and so, sorry, Beta, today for the late class uh, because there was some problem with internet, uh, and uh, many students were saying that they were having clash with other subjects. Other classes. So, unka clash aa tha. so I was talking to Miss Kainat. She said that Jin students ka clash aa raha hai, wo unse contact kare. Okay? Aapki patient safety ki class isi time pe hogi. Any student having clash with other subject with other class would contact to Miss Kainat. Okay, beta? Ma'am, aapne tennis ka kya tha? Aapko mail karni hai. Ji, beta. You are going to email me. जो स्टूडेंट मुझे अटेंड कर रहे अभी वो मुझे ईमेल कर दे प्रेजेंट सो देट आई कैन मार्क योर अटेंड ओके अब भी कर दे मैम जी बेटा आप कभी भी अभी करना चाहते हैं अभी कर दे और शाम तक आप कर सकते हैं ओके नो प्रॉब्लम ओके नाउ लिसन टू मी बेटा इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट सेफ्टी राइट यू रिमेम्बर यस मैम यस मैम Okay, beta. So, any of the student going to tell me about what is patient safety? How would you define patient safety? Who is going to tell me? Yes, Mahira. Mahira, you are going to tell me. Just let me know. Yes, yes, beta. Tell me, what do you mean by patient safety? Yes. Anyone, please. Yeah, tell me. Yes, sure. मैम पेशेंट सेफ्टी में यही आएगा ना कि हम पेशेंट की मतलब सेफ्टी का कैसे करते हैं उसकी हेल्थ केयर के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं उनके जो मतलब हमारा एम ये होगा कि हम उसकी उनका जब पेशेंट सेफ्टी में आएगा कि हम हम उनका मतलब ख्याल किस तरह रख रहे हैं उनके जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क है उनको प्रिवेंट और रिड्यूस कैसे कर रहे हैं ओके वेरी गुड एनी अदर स्टूडेंट हम किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर को भी हम हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं कोई मशीन यूज कर रहे हैं उसमें हमने ये ख्याल रखना कि पेशेंट को किसी के हार्म ना पहुंचे तो यही पेशेंट सेफ्टी में आएगा मैम इसमें हेल्थ केयर के थ्रू प्रिवेंशन की जाती है रिपोर्ट किया जाता है एनालिसिस बनाया जाता है एरर्स का और रिडक्शन की जाती है और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अननेसेसरी हार्म होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है सो बेटा कैन एनीवन टेल मी कि ऐसे कौन से हार्म्स होते हैं ऐसे कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम पेशेंट सेफ्टी का रोल स्टडी करते हैं हेल्थ केयर में तो ऐसे कौन से हार्म्स होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कैन एनीवन टेल मी मैम उसमें नेवर इवेंट्स आ जाते हैं और हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इवेंट्स डेथ वगैरह ओके एनीवन एल्स और किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा मैम इसमें हमारे पास ये आ सकते हैं कि अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है तो जो फॉर एग्जांपल हमने ब्लड लेना है पेशेंट का तो जो हम नीडल यूज कर रहे हैं वो मतलब सही हो मतलब यूज्ड वाली ना हो हम मतलब बिल्कुल नहीं उसके लिए यूज करें ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए वेरी गुड वेरी गुड बेटा ओके नाउ एनी ऑफ द स्टूडेंट प्लीज टेल मी वट डू मीन बाई एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन 
एविडेंस बेस्ड हेल्थ मैम उसमें क्या होती है जी जी वो एविडेंस बेस में डायग्नोस्टिक स्किल्स वगैरह जो होते हैं वो और स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर उसको किया जाता है ताकि मतलब उसमें जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है फॉर मेडिकल रिसर्च वो अप्लाई किया जा सके मैम इसमें ये भी तो आ सकते हैं एविडेंसेस मतलब हमारे पास कुछ पेशेंट्स के एविडेंसेस आते हैं मतलब पेशेंट हिस्ट्री वगैरह तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि हमारा मतलब जो ये एविडेंस जो इनके पास है वो मतलब बिल्कुल सिक्योर होते रहे मतलब एक जिस तरह होता है कि सीक्रेटली उनको ट्रीट किया जाए तो इस तरह का भी होता है कि इस तरह की भी सेफ्टी उनको प्रोवाइड की जाए कि मतलब बिल्कुल उनको ये मेक श्योर किया जाए कि ये मतलब जैसे आप चाह रहे हैं ऐसी ये भी तो इसके अंदर आ सकता है Okay, beta. Very good. Okay, now any of the student, any of the boy, please tell me how in the medical setup, what measures can you take for the patient safety measures? What measures we can take as as being a doctor, being a healthcare worker? What से हम measures ले सकते हैं to avoid the adverse effects that could help in patient safety? Anyone, please. Any of the boy is going to ask. Uh... मैम देखें किसी भी इनर ट्रीटमेंट के अंदर हर एक वर्कमेंट या हर जो प्रोसीजर होता है वो हर पेशेंट में अप्लाई नहीं किया जाता तो सूटेबल अप्लाई करेंगे पेशेंट को देखते हुए उसकी कंडीशन को देखते हुए कि उस पर उस मतलब के प्रोसीजर का कोई अफेक्ट तो नहीं हो रहा ट्रेनिंग करने के बाद उसके अलावा मैम जो भी हम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो मैच करता है पेशेंट की हेल्थ से या मैच नहीं करता ये भी हम देखते हैं ठीक है बेटा एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हम एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट को तो उस दौरान हम कौन से ऐसे मेयर्स लेंगे कि वी कैन हेल्प पेशेंट टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस हम पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम्स की स्क्रीनिंग करेंगे सबसे पहले ठीक है वेरी गुड हाउ वुड यू कार्डियो वेस्कुलर कंडीशन उसे कैसी है हम और मैम उसके उसके ना स्किन के सेंसेशन कैसी है पूरे के पूरे सिस्टम का हम करेंगे जनरल स्क्रीनिंग करेंगे ताकि हमने कोई भी उसके बाद हमने कोई इसको प्रोसेस में लेकर आना है उससे कोई ट्रीटमेंट करना है तो स्क्रीनिंग के बाद इसको करेंगे ओके नाउ स्टूडेंट्स आई विल आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर सॉरी फॉर बीइंग लेट बट आज थोड़ा प्रॉब्लम था कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारा क्लैश आ रहा है लेक्चर के साथ कुछ वो प्रॉब्लम था कुछ ये प्रॉब्लम था कि इंटरनेट नहीं आ रहा था डिपार्टमेंट में तो ये भी प्रॉब्लम था तो सॉरी फॉर बींग लेट बेटा लेट क्लास स्टार्ट हुई है सो जो भी टाइम है उसमें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर टू है वो स्टार्ट करते हैं उससे पहले बेटा फिफ्टी टू स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास सो मेक श्योर बेटा एनी वन हु इज अटेंडिंग माई क्लास क्लास में प्रेजेंट है मुझे ईमेल कर दे प्रेजेंट ठीक है क्योंकि अभी पोर्टल का थोड़ा इशू चल रहा है जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा तो आपकी डेटा ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे ठीक है फॉर राइट नाउ अभी आप ये करें कि आज आप मुझे बस प्रेजेंट जो है वो मेल कर दें ठीक है सो देट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस ये समन यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग मैम लास्ट क्लास में जब फर्स्ट लेक्चर था तो मैम मेरा तब क्लैश आ रहा था मुझे इससे पता नहीं था कि आज इसका फर्स्ट लेक्चर है कोई बात नहीं बेटा जिनकी पिछली क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की हैं स्टूडेंट्स की तो नो प्रॉब्लम बेटा आप मुझे अटेंडेंस मेल कर दें मैं उन स्टूडेंट्स की मार्क कर दूंगी आई विल ट्राई टू मैनेज ओके थैंक यू मैम यस एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैम लेक्चर ये और बेटा जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बेटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है आपने ईमेल ही करनी है जहां मैंने आपको लिंक शेयर किया आप उसी ईमेल के रिप्लाई में मुझे मेल कर दें प्रेस uh, और बेटा सेकंड थिंग इज कि जिन स्टूडेंट्स को क्लैश आ रहा है सब्जेक्ट्स के साथ आप मेक श्योर sure करें अपने जो भी आप जिनके साथ डील करते हैं मिसकायनात हैं सरफ नान है जो भी आपको डील करते हैं आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करें उनको एड्रेस करें अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि आपके जो लेक्चर्स हैं वो मिस नहीं हों ठीक है मेक श्योर sure कि हर स्टूडेंट अपनी क्लास अटेंड करे पेशेंट सेफ्टी की और तो, जी महनू बेटा मैम वो लास्ट लेक्चर सेंड कर दीजिएगा और उसके अलावा मैम वो मेल मेल के थ्रू मैं व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भेज दूंगी वो भी है यहाँ पे ओके बेटा नाउ बेटा लिसन टू मी दिस इज योर लेक्चर जो आपका पिछला लेक्चर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर लेक्चर नंबर वन आई एम आई विल शेयर यू दिस लेक्चर राइट नाउ अभी आप जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी यू पीपल हैव डिस्क्राइब्ड वेरी वेल बेटा पेशेंट सेफ्टी यू कम टू नो द मीनिंग ऑफ पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ आपको उस टर्म से ही समझ आ रहा है पेशेंट इन द लास्ट लेक्चर बेटा आई हैव डिस्क्राइब्ड यू हाउ यू वुड 
डिफरेंशिएट बिटवीन अ पेशेंट एंड अ क्लाइंट ठीक है पेशेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं बेटा एनी पर्सन विद हु केम टू यू विद अ डायग्नोस्ड पैथोलॉजी डायग्नोस्ड डिजीज के साथ जिसकी डिजीज ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो चुकी है दैट पर्सन यू कॉल अ पेशेंट उस पर्सन को आप कहेंगे ही इज अ पेशेंट बट अ पर्सन हु केम टू यू With not a disease, diagnosed disease के साथ नहीं आया He came to you just for improving the quality of life. So you will call that person a client. आप उसको patient नहीं कहेंगे आप उसको client कहेंगे Okay? A patient came to you with a diagnosed disease, diagnosed pathology के साथ वो आया है And he, you are going to treat the patient for the disease, for the pathology. तो आप उसको patient कहेंगे But if a client came to you, he is the person who is not having any diagnosed disease. he came to you for improving the quality of life so you will not call that person a patient of a client then so this is the difference between a patient and a client so patient safety beta un patients ke liye jo kisi disease ke sath health care system mein aate hain treatment ke liye theek hai wo treatment ke liye aate hain for but we are not only going to treat the patient for the disease we are also going to take some measures to avoid the complications to avoid the adverse effects theek okay? hai so that measures that uh, or that system dealing with all the measures taken for the patient safety would come under the term patient safety okay so patient safety is avoidance how you would avoid the adverse effect prevention aapne prevent kaise karna adverse effects ko in removal of adverse outcomes or events stemming from healthcare body beta patient came to you with a disease wo aapke paas main treatment ke liye aaya aapne usko sirf treat hi karna you are going to treat the patient patient as well as aapne dekhna hai ki us treatment ya wo healthcare system jahan wo hospital mein aaya hai it is a complex process usme kaun se aise harm हो सकते हैं पेशेंट को कौन से ऐसे एडवर्स इफेक्ट पेशेंट फेस कर सकता है इस हेल्थ केयर सिस्टम से जिनको आपने अवॉइड करना है ठीक है आपने अवॉइड करना है प्रिवेंट करना है कोशिश करनी है कि पेशेंट को ऐसे एडवर्स इफेक्ट को फेस ना करना पड़े और अगर पेशेंट ऐसे एडवर्स इफेक्ट का शिकार हो रहा है तो फिर आपने उसको रिमूव कैसे करना है आपने उसको मिनिमाइज कैसे करना है सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू सेफ द पेशेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट If a person is coming to the healthcare system for the treatment, okay, beta, you got it. What do you mean by patient safety? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, beta, if a patient came to health healthcare system, is a uh, we think that it is a safe place. Doctors are working there, paramedics, nurses, all are working there. But it is a complex place, beta. Okay, uh, so. many risk factors are there that could affect the patient so if a patient is coming for the treatment you are going to treat the patient that is right but by side you are also going to see what adverse effects can harm the patient from this system is system se kaun se aise adverse effects hain jo patient ko affect kar sakte hain theek hai to aapne un adverse effects ko prevent karna hai avoid karna hai aur ab koshish karni hai ki patient un adverse effects se jo hai wo uh, avoid avoid as uh, की कोशिश करनी आपने ठीक है नेक्स्ट बेटा what is the learning objective i have already told you in the previous lecture that what is the role of patient safety and what is the importance of patient safety in healthcare system so beta understand the discipline of patient safety and its role in minimizing the incidence and impact of adverse effect aapne iska kya patient safety se jo aap years le rahe hain uska kya fayda hai uska kya role hai kya importance hai aap minimize kar rahe hain incidents agar koi adverse effect ho raha hai patient ko agar patient ko affect kar rahe hain kuch adverse effects to unke incidents ko aapne kam karna hai theek hai aapne unko prevent karna hai unko slow down karna hai and maximizing recovery from them and jo patient ko aap treatment de rahe hain uski jo usse jo patient recover kar raha hai uski recovery ko speed up karna hai aapne adverse events ke incidents ko slow down karna hai aur recovery ke event ko speed up karna hai so this is basically the role the importance of patient safety okay knowledge requirement beta harm caused by healthcare errors and system failure beta healthcare system फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल सेटिंग है पेशेंट उधर आया है ट्रीटमेंट के लिए ठीक है पेशेंट को क्या हार्म हो सकते हैं 
हेल्थ केयर सिस्टम में जो मैनेजमेंट है उनके एरर्स हो सकते हैं उनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं ओके पेशेंट को जो मेडिसिन मिल रही है उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं जो इन्फ्यूजन का जो मेथड है फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं और आई दे रहे हैं इंट्राविनस दे रहे हैं पेशेंट को मेडिसिन सब कुटेनियसली देनी थी तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है ओके पेशेंट की जो नर्सेस नर्सिंग स्टाफ है जो केयर वो कर रही है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है एज वेल एज बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है पेशेंट का पर्सनल पेशेंट के साइकोलॉजिकल कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकती हैं कुछ इमोशनली वो जो है उस कुछ लोग होती हैं जो हॉस्पिटल सिटीज या हेल्थ केयर सिस्टम में जाके क्या होता है कि दे फील एंजाइटी दे फील डिप्रेशन तो ये उनका इमोशनल फैक्टर आ गया पेशेंट का सो इट्स सेल्फ पेशेंट का अपना इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है दीज ऑल फैक्टर्स These are the factors भेजा जिसकी वजह से system failure या errors की तरफ आ सकते हैं patient या patient adverse effect की तरफ आते हैं So harm is caused by हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर लेसन अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज बेटा एरर एरर मीन्स द मिस्टेक और द प्रॉब्लम दैट इज अकरिंग इंटेंशनली और अन इंटेंशनली जो भी एरर्स आ रहे हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है इन द हेल्थ केयर सिस्टम ट्रीटमेंट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर उनको हम एरर्स टर्म दे देंगे इन सिस्टम के लिए बेटा द प्रोफेशनल इन मैनेजमेंट सिस्टम ऑल दैट इज वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम अगर वहाँ पे problem, उस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है मैनेजमेंट ओवरलोड है या इस तरह के प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सिस्टम फेलियर का नाम देंगे ठीक है इन दोनों चीजों की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को फेस करने पड़ रहे हैं देट इज बेसिकली द मेन द मेन प्रॉब्लम जिसके लिए हम पेशेंट सेफ्टी मेयर्स लेंगे ठीक है वन मोर टर्म इज बेटा ब्लेम कल्चर ब्लेम कल्चर इज अ टर्म यूज वेयर इन द हेल्थ केयर सिस्टम इन हॉस्पिटल मेनी प्रोफेशनल्स आर वर्किंग देयर नॉट ओनली डॉक्टर्स एंडीज डॉक्टर्स फिजियोथेरापिस्ट फार्मासिस्ट नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिक्स एवरी वन इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी इन द हेल्थ केयर सिस्टम दिस इज नॉट इन इंडिविजुअल जॉब दिस इज टीम वर्क यू नो सो इफ अ प्रॉब्लम केम टू अ पेशेंट और इफ अ पेशेंट गेट अफेक्टेड विद सम एडवर्स इफेक्ट विद सम रिस्क फैक्टर सो The thing is कि हमारे यहाँ क्या कल्चर बन गया है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ब्लेम करता है फॉर uh, एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं और अगर डॉक्टर्स जो है वो नर्सेस को ब्लेम करते हैं तो ये जो ब्लेम कल्चर है बेटा पेशेंट सेफ्टी में हमारा सबसे ज्यादा रोल ये होता है कि हम इस ब्लेम कल्चर को मिनिमाइज करें एज अ होल हम देखें कि ये जो प्रॉब्लम है या एडवर्स इफेक्ट है ये ना देखें कि हु इज कॉजिंग द प्रॉब्लम हम ये देखें हाउ द प्रॉब्लम इज कॉज प्रॉब्लम क्यों क्यों रही है ये नहीं देखिए कि कौन कर रहा है किसकी वजह से हो रही है इससे बेहतर ये है कि हम ये देखिए कि हाउ द प्रॉब्लम इज ओरिजिनेटिंग और उस प्रॉब्लम को इस तरह मिनिमाइज करें सो इस तरह हम ब्रेन ब्रेन कल्चर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं गेटिंग नहीं बेटा एनी प्रॉब्लम हियर ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर वायलेशन एंड एरर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस प्रेजेंटेशन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर वायलेशन एंड एरर्स इन द नेक्स्ट वन इज मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू हियर इन दिस प्रेजेंटेशन द मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट डेटा apply patient safety where we are going to apply patient safety we patient safety measures kaha apply kar sakte hain hum is thinking ko har clinical activity mein uh, apply kare implement kare sirf unko humne padhna nahi hai isko humne sirf jo hai wo sirf subject tak mein do nahi rakhna you people are going to work professionally in the field when you are going to apply uh, this patient safety measures in the field this will help you people ठीक है हम कोशिश हम ये करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट हम उसको पेशेंट सेफ्टी को स्टडी करते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने इसको क्लिनिकल सेटिंग्स में जाके प्रोफेशनली अप्लाई भी करना है सो यू आर गोइंग टू अप्लाई पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग इन ऑल क्लिनिकल एक्टिविटीज नेक्स्ट वन इज डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू रिकगनाइज द रोल ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर डिलीवरी एंड ऑप्टिमाइज आर हेल्थ केयर सर्विसेज बेटा पेशेंट सेफ्टी मेयर्स में हमने ये तो देखना होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस कर रहे हैं लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि क्यों प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पेशेंट तो हमने क्यों दैट व्हाई कॉज क्या है इसका पीछे फिर हमने उन कॉजेस को बेटा 
मिनिमाइज करना होता है और अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं पेशेंट्स को उनको हमने बेहतर बनाना होता है सो आर मेन ऑब्जेक्टिव इज कि हमने देखना है पेशेंट सेफ्टी में ईयर्स में कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है एडवर्स इफेक्ट का शिकार पेशेंट हो क्यों रहा है उसके कॉज को देखना है फिर आपने उस कॉज को मिनिमाइज कर देना है और आपने इसको इम्प्रूव कैसे करना है बेटा आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को जो आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को आइर वो नर्सिंग के थ्रू है या डॉक्टर्स है या आप डायग्नोसिस बना रही है उसमें प्रॉब्लम आ रही है या ऊपर से मैनेजमेंट वर्क ओवरलोड ज्यादा है एक बंदे पे ज्यादा है एक पे कम है ये सारी चीजों को आपने देखना है कि मसला कहाँ आ रहा है और आपने अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने एज अ टीम Not an individual work. Next, beta harm caused by healthcare errors and system failure. Beta healthcare errors or system failures, which means harm caused by the patient. लेकिन आप आगे हमने ये देख रहे हैं कि जो एडवर्स अफेक्ट पेशेंट ने फेस किए हैं, उसकी एक्सटेंड क्या है? किस हद तक पेशेंट को अफेक्ट किए हैं? फिर हमने देखना है कैटेगरी क्या है एडवर्स इवेंट की आइडर वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया पेशेंट को मेंटली इफेक्ट किया इमोशनली इफेक्ट किया या फिजिकली इफेक्ट किया या थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इकोनॉमिकल कॉस्ट पेशेंट हैविंग मिडिल क्लास बैकग्राउंड ठीक है और लो क्लास बैकग्राउंड हमने उनका खास ख्याल रखना होता है कि उनको जो है दिस इज मेन रिस्क फैक्टर फॉर दोज एडवर्स फैक्ट फॉर दोज पेशेंट्स के वो हॉस्पिटल आने से कुछ हमारे लो क्लास या मिडिल क्लास पीपल वो घबराती हैं इकोनॉमिकली क्योंकि सच सिस्टम्स आर वेरी कॉस्टली तो हमने ये देखा होता है कि अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इतना रीजनेबल बनाए इकोनॉमिकली स्टेबल बनाए फॉर द पेशेंट्स हैविंग लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज ओके द लास्ट वन इज बेटा ह्यूमन कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट क्या है कि इन एडवर्स इफेक्ट की वजह से क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है ह्यूमन इंसानों को डिसेबलिंग ठीक है पेशेंट डिसेबल हो जाता है डिसेबलिंग की तरफ जाता है और इवन इन स्वेयर केसेस दीज एडवर्स इफेक्ट लीड टूवर्ड्स डेथ सो बेटा लेसन अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स अब बेटा ये जो सिस्टम फेलियर है एरर है दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या हम ये नहीं कह सकते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से ही लिमिटेड है नो बेटा इन एवरी इंडस्ट्री इन एवरी आप किसी भी फील्ड में ले लें इन एवरी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स आर देयर इन एवरी इंडस्ट्री ठीक है अब वो सारे सिस्टम्स क्योंकि हर फील्ड में आप देखिए ऐसे ही टीम वर्क के साथ सिस्टम्स रन कर रहे हैं तो ये एक सिस्टमेटिकल अप्रोच होती है जिसमें जहाँ भी एरर आएगा जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी देट वुड लीड टू सिस्टम फेलियर अल्टीमेटली सो दिस इज अस्टमेटिकल अप्रोच इन मेडिकल फील्ड इन हेल्थ केयर सिस्टम एग्जामिनेशन ओके बेटा देन यू गो फॉर एवेल्युएशन ठीक है आप एग्जामिन करते हैं पेशेंट को एग्जामिनेशन में यू गो फॉर फिजिकल साइंस एज वेल एज वेल एज सिम्टम्स ठीक है सो यू गो फिजिकल एग्जाम यू गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन यू गो फॉर लैब रिपोर्ट सो दिस ऑल कम्स अंडर द टर्म एग्जामिनेशन देन द नेक्स्ट स्टेप दट केम इन पेशेंट सेफ्टी मॉडल दैट इज एवेल्युएशन देन आफ्टर एग्जामिनेशन द नेक्स्ट स्टेप दट केम दैट इज अवेल्युएशन फिर आपने अवेल्युएट करना होता है फिर आपने क्या साइन और सिम्टम्स देखे एग्जामिनेशन में आपने क्या अपने रिजल्ट देखे आपने उनको एवेल्युएट करना है और फिर बेटा आपने जाके डायग्नोसिस बनाना सो so, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम्स या एरर तब आती हैं जब हम एग्जामिनेशन को मिनिमाइज कर देते हैं बहुत ब्रीफ कर देते हैं वी जस्ट आस्क द पेशेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम वी डोंट गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन हम खुद से फिजिकल एग्जामिनेशन में पे नहीं जाते सो बाय एलिमिनेटिंग और बाय रिड्यूसिंग द स्टेप We uh, lead towards system failure. फिर हम सिस्टम फेलियर की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारा अपना डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर करेक्ट नहीं बनता बिकॉज वी एलिमिनेट वन ऑफ द स्टेप ठीक है इसके बाद बेटा डायग्नोसिस के बाद फिर हम देखते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके प्रोग्नोसिस क्या है पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या है रिकवरी के चांसेस क्या है एंड देन लास्ट वन इज द प्लान ऑफ केयर फिर हम पेशेंट को प्लान ऑफ केयर दे देते हैं सो बेटा दिस इज अस्टमेटिकल अप्रोच आप एक सिस्टम एक सिस्टमेटिकली आप एक पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं और उसका प्रोग्नोसिस बना रहे हैं और उसको डील कर रहे हैं अगर आप इस सिस्टमेटिकल अप्रोच में किसी भी स्टेप को एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली देट वुड लीड टूवर्ड्स सिस्टम फेलियर इन देट वुड अफेक्ट द पेशेंट ओके बेटा लेट मी नो If you people are getting me, yes, ma'am. Any yes, problem? Yes, ma'am. Culture's का बताओ. No, ma'am. 
ओके आई विल टेल यू अबाउट ब्लेम कल्चर एनी अदर प्रॉब्लम बेटा ओके लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल टेल यू अबाउट ब्लेम कल्चर अगेन डोंट वरी ओके बेटा वन मॉडल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट सेफ्टी दैट इज स्विस चीज मॉडल ओके द टर्म अपीयर्स टू यू quite complete complicated but this is very simple swiss cheese model okay uh, beta that is um, this is the, an organization defenses against failure and this is uh, 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 discovered by dr james okay so in organization defenses against failure our model is a series of barriers in this picture you can see beta these slices Are just like slices of cheese. Okay, but I just add cheese. Ki slices hote hain. This is just like slices of cheese. And yahan pe ye kis cheese ko represent kar rahi hai? Ye slices. Ye slices represent kar rahi hai barrier as a barrier, protective barrier. Ki patient jab healthcare system mein aata hai, to koi bhi adverse effect ya koi bhi complication jab face karta hai, to usme jo protective barriers hote hain, unko ham represent kar rahi hai in slices ke through. ठीक है और इन स्लाइसेस में जो होल्स हैं बेटा यू कैन सी दिस होल दिस होल सो दीज होल्स दे रिप्रेजेंट एरर कि आप जो प्रोटेक्टिव बेहर फॉलो कर रही हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे उन मिस्टेक्स को आप एरर्स कह देते हैं और ये होल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एरर्स को सो बेटा द होल्स इन द स्लाइसिस द स्लाइसिस ऑफ चीज it represent barrier protective barrier and the holes in the slices represent weaknesses or you can say the mistakes in the individual parts of the system it are continually varying in size and position across the slices ab jitni zyada errors aati hain ki jitni zyada mistakes honge aapke protective barrier mein healthcare system mein utna zyada un holes ka size to hai wo increase karta jayega theek hai aur unki position jo hai uske accordingly change hoti jayegi you can see in this picture these slices are just like the slices of cheese they are the protective barriers jo aap protective barriers follow kar rahi hai jo aap healthcare system mein jo bhi aap measures le rahi hai respectors ko avoid kar rahi hai medications mein jo precautions le rahi hai wo sare protective barriers mein aa jayenge aur agar kuch mistakes ho rahi hai in protective barriers mein is healthcare system mein management uh, overload ki wajah se mistakes ho rahi hai team mein uh, lack of supervision ki wajah se mistakes ho rahi hai environmental barriers aa rahi hai patient ka itself jo hai wo psychological ya emotional factors aa rahe hain to unki wajah se jo mistakes ho rahi hai in is healthcare system ke protective barrier mein unko hum in holes se represent kar rahe hain beta to jitne zyada errors hote jayenge in holes ke size utne increase hote jayenge aur ultimately ye lead karega aapke adverse effect ki taraf okay and that would harm the patient okay so you would minimize the mistakes or errors you will improve the protective system you will improve the healthcare system and the adverse effects would be less and if there would be more errors zyada errors honge zyada mistakes honge to aapka jo protective barrier hai wo minimize hoga aur aapki adverse effects jo hain unka incidence increase karega so this is all about swiss cheese model Okay, students. Now let me know. Did you get the Swiss cheese model? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you do. Bara ek bar pura explain kar do. Okay. Any problem here? I'll explain this in plain culture again, and we will complete this lecture in the next class. Inshallah. Okay, beta. Swiss cheese model, me beta. I have shown you the picture. आपने पिक्चर देखी है और आपको इसके टर्म से भी अंदाजा हो रहा है चीज द वर्ड चीज इज यूज तो ये जो आपको स्लाइसेस नजर आ रहे हैं दे आर एक्टली जस्ट लाइक स्लाइसेस ऑफ चीज आप कंसीडर करें ठीक है जैसे चीज के स्लाइसेस होते हैं आप उनको वो कंसीडर करें बेटा दीज आर द प्रोटेक्टिव बेरियर्स आपको ये जो रेड वाला रेड वाला सिंबल नजर आ रहा है ये एडवर्स इफेक्ट है ठीक है आपने ऊपर से यहाँ आना है ठीक है 
ऊपर से आप यहाँ आ रहे हैं एडवर्स इफेक्ट की तरफ तो इनके दरमियान में जो बेरियर है स्लाइसिस है ये एज अ बेरियर एक्ट कर रही है ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम कमिंग टू दिस पॉइंट ठीक है दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट तो आप इस पॉइंट तक आते हुए जो आपको बेरियर है जो प्रोटेक्शन आप फॉलो कर रही है वो सब ये स्लाइसिस है ठीक है अब इन स्लाइसिस में ये जो होल आप देख रहे हैं बेटा ये क्या है ये वो मिस्टेक्स हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में हो रही हैं आइदर बाय द डॉक्टर्स आइदर बाय द नर्सिंग स्टाफ आइदर बाय द पैरामेडिक्स आइदर बाय द मैनेजमेंट और आइदर बाय द पेशेंट इट सेल्फ पेशेंट के अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स की वजह से या इकोनॉमिकली पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है उसकी वजह से भी हो सकता है तो जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं इन इस प्रोटेक्टिव पेरियर में उनको आप होल से रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक है बेटा अब जैसे होल का साइज इंक्रीज होगा इट मीन्स कि जो मिस्टेक्स हैं या जो एरर्स हैं वो ज्यादा हैं ठीक है और अगर एरर जो है वो इस स्टेप पे है टॉप पे अगर एक होल है लेकिन आपने प्रिकॉशन क्यों हैं और आपने उसको उस मिस्टेक को अपनी एलिमिनेट कर दिया रिड्यूस कर दिए ठीक है आपने उसके लिए प्रिकॉशन ले लिए तो बेटा नेक्स्ट आपके स्लाइस में वो होल नहीं आएगा लेकिन अगर वो आप कंटिन्यू है वो मिस्टेक आपसे हो रही है आपने पेशेंट को गलत इन्फ्यूजन आई वी इन्फ्यूजन दे दिया आपने सबको टीनियसली देना था और आप कंटिन्यूसली वो देते जा रहे हैं आपको समझ नहीं आई कि ये मिस्टेक हुई आपसे तो फिर आपके हर स्लाइस में हर स्टेप पे होल्स आते जाएंगे और अल्टीमेटली आप किस तरफ लीड करेंगे एडवर्स इफेक्ट की तरफ लीड करेंगे सो दिस इज स्विच चीज मॉडल कि किस तरह एक सीरीज ऑफ इवेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स लीड करते हैं एडवर्स इवेंट या एडवर्स इफेक्ट की तरफ ठीक है उसमें आपके प्रोटेक्टिव बेरियर्स जो हैं उसमें कैसे जो है आपकी प्रोटेक्टिव बेरियर्स में मिस्टेक्स होती हैं किसी से भी हो सकती हैं आइडर बाय इट इज बीइंग वर्क सो आइडर बाय डॉक्टर नर्सिंग या मैनेजमेंट एनी प्रोफेशनल हु इज वर्किंग देयर इन द हेल्थ केयर सिस्टम द मिस्टेक्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय होल्स ठीक है और होल्स के साइज में वो इंक्रीज होते जाएंगे इट मींस कि आपकी जो एरर है वो इंक्रीज कर रहे हैं इन दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू adverse effect so that is swiss cheese model another thing the student was asking about blame culture beta as i already told you ki healthcare system mein ye jo uh, all the uh, all the te- it is a team work all the professionals are working there not only doctors nursing paramedics pharmacists physiotherapists everyone is working there so if a problem came to a patient or an adverse effect is uh, affecting the patient so you cannot say that it is इंडिविजुअल मिस्टेक है किसी डॉक्टर की मिस्टेक है या एक किसी प्रोफेशनल की मिस्टेक है वो इट इज टीम वर्क सो दिस ग्रीन कल्चर ये जो ग्रीन कल्चर है हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम किसने की राधा दिन हमें ये देखना है कि हाउ द प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग द पेशेंट हम ये नहीं देखते सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस ग्रीन कल्चर हमें इस ग्रीन कल्चर को कम करना है तो ही हम पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स लेट मी नो इफ एवरी थिंग इज क्लियर टू यू Uh, I know today's lecture was quite messed up, थोड़ा मेस था कुछ इंटरनेट की वजह से फिर मैं यहाँ लैब में आई तो वो भी टाइम लग गया तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो वी कैन कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास बेटा uh, असेसमेंट के बारे में अभी मुझे नहीं पता मैं उनसे पूछ लूंगी अगर कोई असेसमेंट हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अभी तो आपके लेक्चर्स हैं अभी तो आपके एक लेक्चर हुए तो अभी आपके नहीं मैंने सुना था ना कि पेशेंट सेफ्टी का सिर्फ एंड पे एक पेपर होता है और इसकी कोई असेसमेंट वगैरह नहीं होती इस तरह से सुना था मैं ओके बेटा आई विल लेट यू नो पीपल अबाउट दिस जी मैम ठीक है थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन बेटा ओके बेटा uh make sure you mark your attendance and uh, inshallah we will continue this lecture in the next class uh, every tuesday 11 am okay uh, ma'am uh, will... attend ji beta attendance jo hai wo uh, mail karni hai aapko ji wo aapne mujhe mail karni hai par aap okay. jo bhi aapki collections hain lectures ke wo aap aaj hi sort out kare so make sure ki aap next lecture jo hai wo sare students attend kare okay yes ma'am mail to kar diya like ab wo reply kar diye
मैम लेक्चर चाहिए था वो आप सेंड कर दें ओके आई विल शेयर द लेक्चर नो प्रॉब्लम मैम रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूं ओके थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर